हेलो स्टूडेंट्स वेलकम टू दिस लेक्चर टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट चैप्टर नंबर सिक्स चैप्टर नंबर सिक्स इज अबाउट साउंड सिस्टम ऑफ लैंग्वेज हेयर वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट फोनोलॉजी एंड प्रोसिडी स्ट्रेस एंड इंटोनेशन बिफोर स्टार्टिंग फोनोलॉजी वी हैव टू क्लियर अबाउट फोनेटिक्स फोनेटिक द ब्रांच ऑफ लिंग्विस्टिक्स लिंग्विस्टिक मतलब भाषा का जो विज्ञान होता है That deals with the sounds of speech, जो हमारी भाषा होती है उसमें जो ध्वनियाँ होती है उसका इसमें अध्ययन किया जाता है and their production कि वो कैसे पैदा होती है कैसे उस उसका उसको तैयार किया जाता है combination कैसे उनको आपस में जोड़ा जाता है description and representation। तो ये जो picture मैं यहाँ पर दिया गया है एक आपको symbol के तौर पर कि किस तरह से हमारा एक जो स्ट्रक्चर होता है भाषा को बोलने का हर वर्ड को प्रनाउंस करने का उसका अपना एक स्थान होता है तो कौन कौन से शब्द कैसे कैसे प्रोड्यूस किए जाते हैं उसके बारे में जब हम डिटेल्ड स्टडी करते हैं तो वो फोनेटिक्स कहलाता है भाषा विज्ञान का ये जो स्वर विज्ञान है फोनेटिक्स भाषा विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत मानव के द्वारा बोली जाने वाली ध्वनियों का अध्ययन किया जाता है यह बोली जाने वाली ध्वनियों के भौतिक गुण उनके शारीरिक उत्पादन श्रवण ग्रहण और तंत्रिका शारीरिक बोध की प्रक्रियाओं से संबंधित है नाउ फोनोलॉजी द सिस्टम ऑफ कंट्रास्टिव रिलेशनशिप्स अमंग द स्पीच साउंड्स दैट कॉन्स्टिट्यूट द फंडामेंटल कंपोनेंट्स ऑफ अ लैंग्वेज फोनोलॉजी कल अवेयरनेस कंटिन्यूम तो फोनोलॉजी क्या होता है कि इसमें ये जो हमने फोनेटिक्स में देखा कि साउंड्स कैसे प्रोड्यूस किए जाते हैं और फोनोलॉजी में क्या होता है कि इसमें हम देखते हैं कि किस तरह से हम शब्दों को आपस में जोड़कर एक साउंड विशेष विशेष साउंड क्रिएट करते हैं या फिर डिफरेंट डिफरेंट अल्फाबेट्स को आपस में जोड़कर किस तरह से साउंड प्रोड्यूस करते हैं तो फोनोलॉजी में मेनली यही होता है इसका ये एक वाइडर टर्म है आ, अगर हम साधारण तौ, तौर पर देखें तो दोनों आ, का कार्य सेम है लेकिन अगर टेक्निकली देखा जाए तो फोनेटिक्स में हम आ, स्वर के उच्चारण का वो स्थान देखते हैं कहाँ से है कैसे प्रोड्यूस हो रहा है लेकिन फोनोलॉजी में हम क्या करते हैं कि देखते हैं कि किस तरह से डिफरेंट डिफरेंट साउंड्स को आपस में मिलाकर अलग साउंड कैसे तैयार किया जाता है जैसे डिफरेंट डिफरेंट अल्फाबेट्स को जोड़ के एक शब्द बनता है वर्ड बनता है वो एक अलग से साउंड देगा और डिफरेंट साउंड्स को आप वर्ड्स को जोड़कर आपस में एक सेंटेंस बनता है जिसकी कि एक अलग से एक साउंड आती है तो उसका जब अध्ययन करते हैं तो उसे हम फोनोलॉजी कहते हैं फोनोलॉजी इज द स्टडी ऑफ द पैटर्न ऑफ पैटर्न ऑफ साउंड इन अ लैंग्वेज एंड अक्रॉस लैंग्वेज पुट मोर फॉर्मल फोनोलॉजी इज द स्टडी ऑफ द कैटेगरिकल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्पीच साउंड इन लैंग्वेज हाउ स्पीच साउंड आर ऑर्गेनाइज इन द माइंड एंड यूज टू कन्वे मीनिंग फोनेटिक्स एंड फोनोलॉजी बोथ कैन बी जनरली डिस्क्राइब एज द स्टडी ऑफ स्पीच साउंड तो साधारण तौर पर यह कहा जाता है कि ये स्पीच के जो साउंड होते हैं जो भाषा के स्वर होते हैं साउंड होते हैं उनकी स्टडी करने को ही मेनली फोनेटिक्स और फोनोलॉजी कहा जाता है फोनेटिक्स में स्पेसिफिकली द स्टडी ऑफ हाउ स्पीच साउंड आर प्रोड्यूस्ड ये मैं फिर से बता रहा हूँ कि किस तरह से इसमें यह अध्ययन किया जाता है कि स्पीच के जो साउंड्स होते हैं वो कैसे प्रोड्यूस किए जाते हैं कैसे बोले जाते हैं वट देयर फिजिकल प्रॉपर्टीज आर एंड हाउ दे आर प्रोड्यूस्ड फोनोलॉजी में द डिस्क्रिप्शन ऑफ द सिस्टम्स एंड पैटर्न ऑफ स्पीच साउंड बेस्ड ऑन ए थियरी ऑफ वट एवरी स्पीकर ऑफ ए लैंग्वेज अनकॉन्शियसली नोज अबाउट द साउंड पैटर्न ऑफ द लैंग्वेज इसमें क्या होता है कि हम जो साउंड्स होते हैं जो फोनेटिक्स में हमने देखा कि कैसे साउंड को प्रोड्यूस किया जाता है उन्हीं साउंड्स को आपस में जोड़कर डिफरेंट डिफरेंट पर्पस के लिए किस किस तरह से अलग से साउंड्स प्रोड्यूस किए जाते हैं उसका अध्ययन फोनोलॉजी में 
किया जाता है नाउ क्लासिफिकेशन ऑफ साउंड दो तरह से हम साउंड्स को डिवाइड करते हैं वॉबल्स और कॉन्सोनेंट्स में वॉबल्स हम सभी जानते हैं कि वे स्वर होते हैं जिनके टुकड़े ना किए जा सके जिस ध्वनि को अलग ना किया जा सके तोड़ा ना जा सके साउंड्स दैट आर प्रोड्यूस विदाउट सच ऑब्स्ट्रक्शन फॉर एग्जाम्पल इन द केस ऑफ देर इज अ गैप विद इन द माउथ दैट इज डिटरमाइंड बाय द पोजिशन ऑफ द टंग तो इसमें क्या होता है कि जब हम कोई साउंड प्रोड्यूस करते हैं तो उसमें हमारे लिप्स आपस में नहीं मिलते हैं तो जब ऐसे साउंड प्रोड्यूस करते हैं तो वो वॉवल्स कहलाते हैं उसमें कोई बाधा उत्पन्न नहीं होती सिर्फ जो गैप है वो हमारा इसमें सुनिश्चित होता है जैसे आई आप प्रैक्टिस कर सकते हैं इसमें हमारे लिप्स कनेक्ट नहीं होंगे आई ई ओ यू ए तो ए ई आई ओ यू आपस में लिप्स नहीं मिल रहे हैं ठीक है तो ये एक इसकी पहचान ये भी है तो इस तरह से हम ये मान सकते हैं कि जो वॉवल्स है ये ऐसे साउंड्स हैं जिनको आपस में टुकड़े ना किया जा सके और ऐसे साउंड है जिसमें कोई ऑब्स्ट्रक्शन नहीं आती है प्रोड्यूस करने में साउंड प्रोड्यूस करने में क्लासिफिकेशन ऑफ कॉन्सोनेंट्स कॉन्सोनेंट्स हम सभी जानते हैं जो कि हम स्वरों की सहायता से बोलते हैं वॉवल्स का हेल्प इनको प्रोड्यू प्रनाउंस करने के लिए लेना पड़ता है तो इसमें वॉवल्स को भी क्लासीफाई किया गया है कि कुछ वॉवल ऐसे होते हैं जो हाई लेवल हाई पिच के होते हैं कुछ के कुछ मिड के होते हैं कुछ लो के जैसे आय ई ओ ए यू इस तरह से इसको भी कैटेगराइज किया गया है वॉवल्स को डिफथोंग्स हैं डिफथोंग्स एज यू ऑल वेरी नो वेरी वेल द डिफथोंग्स आर द कॉम्बिनेशन ऑफ वॉवल्स इसमें क्या होता है कि हम जो स्वर है आपस में जोड़कर इनको एक अलग से साउंड इसका बनता है जैसे ई आई आई डबल ओ अगर हम जोड़ेंगे तो ऊ बन गया जैसे इसमें डे फाइट ऑयल सो बियर बेयर श्योर इस तरह के एग्जाम्पल्स है ओ यू ओ ओ डब्ल्यू इसमें ओ तो इसमें एक तो डिफथोंग्स में स्वर को आपस में जैसे ए और ई है आई बन गया ठीक है ओ और ओ को जोड़ा गया जाए तो ऊ बन गया तो साथ में इसमें कॉन्सनेंट्स को भी अगर हम वॉवल के साथ जोड़ दें तब भी एक अलग से साउंड हमारे पास आता है तो इस तरह से जब ध्वनियों को आपस में जोड़कर कोई और ध्वनि क्रिएट की जाती है तो डिफॉन्ग वो बनता है सिलेबल्स है सिलेबल्स आप सभी जानते हैं कि सिलेबल में क्या होता है कि हम साउंड्स को जोड़कर एक वर्ड क्रिएट करते हैं जैसे एजुकेशन एजुकेशन एजु प्लस के प्लस शन एजुकेशन तो तोड़ तोड़ कर जब शब्द को हम पढ़ते हैं या फिर सिलेबल्स में क्या होता है कि हम ध्वनियों को जोड़ना सीखते हैं और एक शब्द तैयार करना सीखते हैं जैसे कम्युनिकेशन कम यू नी केशन कम्युनिकेशन जब इस तरह से जोड़ जोड़ तोड़ तोड़ के और जोड़ जोड़ के हम एक शब्द का निर्माण करते हैं उसको प्रोड्यूस करते हैं तो वो स्टडी ऑफ सिलेबल कहलाता है नाउ प्रोसडी प्रोसडी हिंदी में कहें तो छंद शास्त्र ये होता है दिस रेफर टू द स्टडी ऑफ द ट्यून एंड रिदम ऑफ स्पीच एंड हाउ दिस फीचर्स कंट्रीब्यूट टू मीनिंग तो इसमें क्या होता है कि ट्यून जो हमारी बोलने की होती है और जो रिदम होता है बोलने का उसके बारे में मेनली इसमें स्टडी किया जाता है इट आल्सो इट इज आल्सो कंसिस्ट ऑफ डिस्टिंगटिव वेरिएशंस ऑफ स्ट्रेस टोन एंड टाइमिंग इन स्पोकन लैंग्वेज इसमें क्या होता है कि हम देखते हैं कि कहाँ पर कितना स्ट्रेस दिया जा रहा है किस शब्द को स्ट्रेस दिया जा रहा है किस पोर्शन में स्ट्रेस दिया जा रहा है हमारी बोलने की टोन कैसी है एक ही गति से बोल रहे हैं या बीच में हम थोड़ा पिच को हाई कर रहे हैं लो कर रहे हैं 
तो वो चीज़ देखी जाती है और टाइमिंग हमारी कैसी है क्या प्रॉपर पॉजिंग हो रही है कि नहीं हो रही है कहाँ पर पॉज देना है कहाँ पर पॉज नहीं देना है इन सब का जो स्टडी होती है उसे प्रोसडी कहते हैं अंग्रेजी से किया गया अनुवाद किया गया ये कंटेंट जो है भाषा विज्ञान में अब योग का संबंध भाषण के उन तत्वों से है जो व्यक्तिगत ध्वन्यात्मक खंड नहीं है लेकिन शब्दांश और भाषण की बड़ी इकाइयों के गुण है जिसमें भाषाई कार्य जैसे कि स्वरदय तनाव और लय शामिल है वही इसमें हम देखते हैं स्ट्रेस क्या है लय रिदम कैसा है स्वर का जो हमारी टोन है वो कैसी है नाउ वट इज स्ट्रेस इट इज द रिदम ऑफ अ लैंग्वेज रिदम जो एक लय होती है ठीक है अभी मैं बोल रहा हूँ मैं एक रिदम के साथ बोल रहा हूँ चाहे मैं किसी भी अंग्रेजी में बोल रहा हूँ हिंदी में बोल रहा हूँ तो भाषा का जो एक रिदम होता है उसे जब हम यूज करते हैं तो हमें लगता है कि हमारी भाषा का प्रयोग हो रहा है और हम सुनना पसंद करते हैं हम कम्युनिकेट करना पसंद करते हैं तो एक रिदम का बहुत असर पड़ता है इन प्रोनाशिएशन स्ट्रेस कैन बी रेफर टू वर्ड्स पार्ट ऑफ वर्ड और इवन वन वर्ड इन अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट रिसीव्स द मोस्ट एम्फिसिस इसमें क्या होता है कि जो स्ट्रेस हम डालते हैं वो एक शब्द के ऊपर हो सकता है एक जो अल्फाबेट है उसके ऊपर भी हो सकता है उसमें हम बल देते हैं तो एक सेंटेंस के ऊपर भी हो सकता है तो जब भी हम कुछ प्रोड्यू प्रोनाउंस करते हैं तो स्ट्रेस अल्फाबेट से लेके एक लंबे सेंटेंस तक दिया जाता है स्ट्रेस इज द रिलेटिव एम्फेसिस दैट मे बी गिवन टू सर्टन सिलेबल्स इन अ वर्ड एक वर्ड में जो सिलेबल की हमने बात की थी जैसे कम्युनिकेशन है एग्जाम्पल के तौर पर तो उसमें हमने स्ट्रेस डालना है जैसे कम्युनिकेशन कम्युनिकेशन तो ये स्ट्रेस कहाँ कहाँ कितना जा रहा है इसमें भी वेरिएशन दिखती है और टू सर्टन वर्ड्स इन अ फ्रेज और सर्टन तो या तो किसी फ्रेज में या सेंटेंस में जो हम एक स्ट्रेस डालते हैं जैसे राम इज रीडिंग शी इज प्लेइंग तो हर सेंटेंस में एक प्रॉपर स्ट्रेस दिया जाता है स्ट्रेस सिलेबल्स आर लाउडर देन नॉन स्ट्रेस्ड सिलेबल्स तो जो स्ट्रेस जहाँ पर दिया जाता है जहाँ पर जो जो भी हम स्ट्रेस डालते हैं वो लाउड uh, होता है वो एक हाईलाइट होता है uh, दूसरे की तुलना में जिसको उतना स्ट्रेस नहीं दिया जाता है जैसे एजुकेशन 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 में केशन जो के है तो इसमें हम खेशन बोल रहे हैं तो इसमें ज़्यादा स्ट्रेस जा रहा है टीच टी टी को हम ज़्यादा फोकस कर रहे हैं टीच हाय तो इसमें हम इस तरह से स्ट्रेस डालते हैं ऑल्सो दे आर लॉन्गर एंड हैव ए हायर पिच तो ये थोड़े लंबा इसमें स्ट्रेस डाला जाता है तो वो जो वर्ड है वो और भी सुनने में सुंदर लगता है अच्छा लगता है इट ऑल्सो हेल्प्स अस डिस्टिंग्विश वर्ड्स फ्रॉम नाउन टू वर्ड तो नाउन से वर्ब नाउन से वर्ब के को डिस्टिंग्विश कैसे करना है नाउन और वर्ब को तो उसमें ये चीज़ भी क्लियर हो जाती है स्ट्रेस जहाँ पर हम डालते हैं तो वहाँ पर ये क्लियरिटी मिलती है हमें कि कहाँ पर पार्ट ऑफ स्पीच क्या क्या यूज हो रहा है स्ट्रेस एम्फिस ऑन अ पर्टिकुलर सिलेबल प्लेसिंग एम्फिस ड्यूरिंग एन अट्रांस इज यूज टू कन्वे मीनिंग जब हम बातचीत कर रहे होते हैं उसमें बातचीत को बेहतर बनाने के लिए एक आ, सार्थक बातचीत बनाने के लिए हम आ, स्ट्रेस डालते हैं पिच एंड इंटोनेशन पिच द राइट सॉरी द हाई मीडियम एंड लो साउंड्स ऑफ आवर वॉइस एज वी स्पीक पिच में क्या होता है कि कभी हम थोड़ा धीरे बोलते हैं फिर मीडियम लेवल में बोलते हैं फिर हाई बोलते हैं तो तीन कैटेगरीज में हमारी पिच होती है कभी ऊपर जाती है कभी नीचे आती है कभी मीडियम रहती है मध्य में रहती है तो जब हम बोलते हैं कुछ वर्ड्स को हम बिल्कुल स्ट्रेस नहीं देते हैं कुछ को थोड़ा कम स्ट्रेस देते हैं और कुछ को बहुत ज़्यादा स्ट्रेस देते हैं तो उसे पिच कहा जाता है तो हमारी जो बोलने की पिच होती है 
उसके ऊपर डिपेंड करता है कि हम किस तरह के स्पीकर हैं और किस तरह से हमारा कम्युनिकेशन इफेक्टिव होने वाला है इंटोनेशन द पैटर्न ऑफ द चेंजेस इन पिच तो इंटोनेशन में क्या होता है कि इसमें भी आ, हम पैटर्न ऑफ द चेंजेस इन पिच तो पिच में जब चेंजेस आते हैं एकदम से तो उस उन पैटर्न्स को हम इंटोनेशन कहते हैं इंटोनेशन प्रैक्टिस रीड अ सेंटेंस अलाउड अगर हम प्रैक्टिस करें इंटोनेशन की इसमें क्या कहा हमने कि जो पिच होती है उसमें चेंज आ जाता है एकदम से तो एकदम से अलग पिच को हम उसके पैटर्न को चेंज कर देते हैं तो वो इंटोनेशन बन जाता है रीड अ सेंटेंस अलाउड देन हिम इट लेट योर क्लासमेट्स कमेंट ऑन योर इंटोनेशन यस लेट्स गो हैव अ कप आई एम नॉट श्योर आई वॉन्ट टू एग्री टू दिस कीप गोइंग आई एम लिसनिंग I am not really sure about this. I am telling my cricket teammate to run. तो अलग अलग पिचिस हम यहाँ पर यूज कर रहे हैं Intonation in phonetics, the melodic pattern of an utterance. Intonation is primarily a matter of variation in the pitch level of the voice. क्योंकि C also tone. मतलब टोन जो बोलने की होती है वो हर सेंटेंस में चेंज हो जाती है जो वार्तालाप हमारा होता है इमोशंस के आधार पर भी चेंज हो जाता है हमारी जो फीलिंग्स है हम क्या फील कर रहे हैं हमारे एक्सप्रेशंस कैसे हैं वो टाइम टू टाइम जो हमारी टोन है वो चेंज होती रहती है जो पिच है उसमें परिवर्तन आता है उसे इंटोनेशन कहते हैं बट इन सच लैंग्वेज एज इंग्लिश स्ट्रेस एंड रिदम आर ऑल्सो इन्वॉल्व इंटोनेशन कन्वेज डिफ्रेंसिस ऑफ एक्सप्रेसिव मीनिंग फॉर एग्जाम्पल सरप्राइज एंगर वरीनेस तो इंटोनेशन में क्या होता है डिफ्रेंसिस पाए जाते हैं एक्सप्रेसिव मीनिंग में जैसे सरप्राइज हो रहे हैं तो उसकी पिच कुछ और होगी सरप्राइज सरप्राइजिंग सेंटेंसेज और वर्ड जो होते हैं एंगर जब हमारा होता है तो उस समय हमारे वर्ड्स सेंटेंसेज की पिच कैसी होती है वो हम जानते हैं जब हम दुखी होते हैं वरीड होते हैं उसमें हमारी जो पिच है वो बिल्कुल डिफरेंट होती है तो ये डिफरेंसेस जो पाए जाते हैं स्पीच पैटर्न में उसे हम इंटोनेशन कहते हैं अ पैटर्न ऑफ चेंजिंग पिच ड्यूरिंग एन अट्रांस अ फ्रेज क्लाउज सेंटेंस टू कन्वे लिंग्विस्टिक इंफॉर्मेशन तो जब हम कोई वाक्य बोल रहे हैं कोई क्लाउज फ्रेज कोई वर्ड है उसमें जब उसकी पिच में चेंजेस आते रहते हैं तो वही हमारा इंटोनेशन बन जाता है द वेरिएशन टेकिंग प्लेस इन द पिच ऑफ द वॉइस इन कनेक्टेड स्पीच तो जब हम बातचीत कर रहे होते हैं उस समय हमने पीछे भी डिस्कस किया कि उस समय जो पिच हमारी चेंज होती रहती है उसी को ही हम इंटोनेशन कहते हैं टू टाइप्स ऑफ इंटोनेशन योर नेम इज जॉन राइजिंग इंटोनेशन तो हम अगर बोल रहे हैं कि योर नेम इज जॉन योर नेम इज जॉन तो हम अगर प्रश्न पूछ रहे हैं तो उसमें योर नेम इज जॉन हम पूछ रहे हैं क्या आपका नाम जॉन है ये हमारा एक एक पिच यहाँ पर ये हुई योर नेम इज जॉन योर नेम इज जॉन योर नेम इज जॉन आप बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो आपकी इसकी पिच समझ आएगी कि क्या बोल रहे हैं और जो इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस है उन्हें कैसे पूछा जाता है उसका एक अलग से पिच होती है योर नेम इज जॉन आर यू जॉन इट कैन एक्सप्रेस अ नंबर ऑफ वेरियस इमोशंस सच एज नॉन फाइनल फाइनेलिटी इसमें हम श्योर नहीं है इसलिए हम पूछ रहे हैं कि आर यू जॉन सरप्राइज डाउट इंटरेस्ट पोलाइटनेस लैक ऑफ कॉन्फिडेंस इस तरह के इंटोनेशन में ये चीज़ें पाई जाती है इंटरेस्ट होता है जानने का लैक ऑफ कॉन्फिडेंस हम कॉन्फिडेंट नहीं है तभी हम पूछ रहे हैं कि क्या हो आप जॉन और दूसरे में देखिए फॉलोइंग इंटोनेशन योर नेम इज जॉन हम जानते हैं देखिए कितने कॉन्फिडेंस में है यूज फॉर आस्किंग एंड गिविंग इंफॉर्मेशन इन नॉर्मल क्वाइट अन एम्पेथिक स्टाइल तो इसमें क्या होता है कि हम उतना सहानुभूति नहीं होती हम बिल्कुल कॉन्फिडेंट होते हैं कि uh, हम जानते हैं योर नेम इज जॉन आपका नाम जॉन है तो पहली पिच हमारी थी योर नेम इज जॉन आर यू जॉन दूसरे में क्या है आई नो यू आर जॉन योर नेम इज जॉन तो दोनों में पिच में देखिए डिफरेंस कितना है अदर मेन टाइप्स ऑफ इंटोनेशन इंक्लूड हाई फॉल 
लो फॉल फॉल राइज हाई राइज मिड लेवल राइज लो राइज तो जो पीछे भी हमने बात की कि कुछ में हम हमारी पिच बहुत हाई जाती है जब हम मान लीजिए गुस्से में है कोई सरप्राइज है ठीक है या वरिड है हम किसी के प्रति तो वहाँ पर हमारे भाव वैसे होंगे हम बहुत ज़्यादा दुखी है तो हमारी पिच बिल्कुल लो होगी तो कुछ में हमारी पिच मीडियम होगी तो ये हमने ध्यान रखना है कि हमारी जो पिच है वो अप डाउन चलती रहती है जहाँ पर ये चेंजेस आते रहते हैं पिच के पैटर्न में वो इंटोनेशन होता है के कंपोनेंट्स ऑफ इंटोनेशन पिच डिग्री ऑफ हाइट ऑफ आवर वॉइस इन स्पीच पिच में क्या होता है हमने देखना होता है कि हमारी जो हाइट है उसकी कैसी है लो है मीडियम है और हाई है सेंटेंस स्ट्रेस मेक द अट्रांस अंडरस्टैंडेबल टू द लिसनर बाय मेकिंग द इम्पॉर्टेंट वर्ड्स इन द सेंटेंस स्ट्रेस्ड क्लियर एंड हायर इन पिच एंड बाय द शॉर्टनिंग शॉर्टनिंग एंड अपस्क्योरिंग द अनस्ट्रेस्ड वर्ड्स तो सेंटेंस स्ट्रेस में हमने ये चीज़ें देखनी है रिदम सेंस ऑफ मोमेंट इन स्पीच मार्क बाय स्ट्रेस टाइमिंग क्वान्टिटी ऑफ सिलेबल्स तो रिदम जो हमारा होता है रिदम में हमारा स्ट्रेस कितना डाला जा रहा है टाइमिंग कितनी है पॉजिंग की आ, हमारी बोलने की क्वान्टिटी ऑफ सिलेबल हम सिलेबल को कैसे आ, आ, जोड़ रहे हैं कैसे हम सिलेबल को यूज़ कर रहे हैं कितनी मात्रा में कर रहे हैं तो ये सारी चीज़ें जो है वो काउंट होती है इंटोनेशन में तो ये हमारा इस टॉपिक में मेन कंटेंट था दैट्स ऑल अबाउट दिस टॉपिक थैंक यू